还行，就是很久没唱了，今天嗓子有点紧。唱的不错，就是这歌太丧了。啊？手里已经没几个案子了，还全都是泡沫，那不全瞎？哎，开玩笑，哎，开玩笑啊，别在意啊。幽默，王丽，生日快乐呀！好，来，小月，哎呀，开心啊！喝一个，赶紧。嗯、跨境并购案的资料，谁发我一版，翻译完的？慧宇。翻译完没？姐，那个还有三分之一，还差三分之一。哎呀，不着急，也不差这一晚上。我翻完了，你翻完了，走。人生经不起太多的等待，我跟你讲啊，你一定啊，你就跟郑律师说。哎，小布，海啸怎么样了？老大，他们也开始拿枪拿掉了，不愿意继续推进，怕是有人捷足先登。这种初创公司啊，诱惑多很正常。你继续跟进。哎哎，你好你好，哎你好，您您是哪儿的？您这是？哎呀，干啥？这不是工牌吗？哎呦，您这个哪是工牌啊？您是哪层的？我现在要回去加班。啊，我知道。小唐。啊，我知道，知道，您放心。每天晚上下班最晚的那个。行了，您进去吧，进吧，进吧。哎哎呦，您慢点，您慢点。都喝成这样了，还加班呢，慢点啊姐，嗯，刚刚给你写推荐信了吗？没有。你真不知道我每天拼死拼活都为了什么。十二点多了，去吃饭吧。哎呀，不吃了呀，我这手头还没弄完呢。那我先去。
你推荐啊，不合适。毕竟王宇带你，你让他给你写个推荐信。唐姐，早安，一块吃饭去。啊，我不去了，你随便帮我带点什么回来吧。别吧，大家中午都一块儿。哎呀。我我现在还有点宿醉，很难受，而且我工卡也丢了，我还得去补工卡。哎呀，正好喝点热的醒醒酒，走吧走吧走吧。哎呀，你女朋友来了，高总。哈喽。介绍一下，这是我律所的同事唐英姐。哎，这是我男朋友小马，这是他同事窦总。哎，我们都这样瞎叫，叫我小窦就行。窦总好，小马好，能力好。他们都在同行工作，嗯。吃吧，吃吧，吃吧，吃吃。这周末没事，不说了。这周末我要加班。又加班？你又不是不知道我那个事儿。再忙也得劳逸结合呀！你再说，等我在家办那事儿就行。真不行。哎，刚才怎么有锅底？不好吧？我叫唐英姐来吃饭了，咱俩先。有的同事天天都来吃饭。唐英姐，待会儿我打算跟小马出去转转，咱们律所见。好啊。那我们。拜拜。拜拜。唐姐，拜拜。走啊。拜拜拜亲自。说说吧，嗯，到底怎么了？嗯，我跟陈梦分手了，他配不上你啊，真的，想哭就再哭会儿，他不要你，姐要你。姐讲讲，到底是发生了什么事儿？就是隔壁组那个老是上赶着给他送饭的那个女孩，每天那个女孩都会把她亲手做的早餐放在沉默的桌上。刚开始，沉默都扔掉了，可能是因为做的很丑吧。一
一次、两次、三次，但面对着锲而不舍的示爱和那些充满茶意的小纸条，他还是动摇了。他们说男人都喜欢温柔的女人。我早上忙着开例会，我哪有时间给你做早饭啊？那不说了，嗯。在薪资这儿，他永远得不到的体贴和关心，这个姑娘。可以无限量提供，我不管，你自己处理好。或许是因为薪资的任性，又或许是因为中关村和国贸有着圈层时差。沉默走了，我们分手吧。哎，现在这小姑娘真的。茶艺炉火纯青啊，陈默又是个理工男，最吃这一套了。姐，你怎么不安慰我呢？我确实也没看出来，你对陈默有多深的感情。你就问问你自己，你们为什么要在一起、啊？清华本硕，工作稳定，个子也高，长得也还行，家境。还不错，好，好，好，好，你先停一下。你看看，你说说这些。他又不是求职，你说的像去公司应聘的条件一样。你就问问你自己心里，他最打动你的是哪一点？老实，只有老实吗？本来。恋爱就是以结婚为目的的呀，但是婚姻有是漫长无聊的。我觉得，就算你找个再有意思的人，到最后也会变得索然无味。不如就找个实心眼儿的，对自己好的，老老实实的，我觉得最好。
这次真的得谢谢你，老翁都跟我说了，说之所以这幅画呢能这么快的找到，又这么快的从香港运过来，全是你的功劳。啊不不，可千万别这么说，正好有朋友是做策展的，动动嘴皮子的事而已。呃，这画是阿姨要送人吗？别提了，我妈这人啊，平常就花样百出，然后呢，她一忙起来就过来折腾我，明明是自己要送人的画，偏要让我找。阿姨是，也是我们这一行的。对啊，我妈在精锐。虽然吧，我妈让我干投行，但我真的挺不喜欢投行这个氛围的。人与人之间的关系太复杂了，全部都戴着面具，根本分不清谁真谁假。但是你跟他们不一样。我有什么不一样？你比他们善良。咱们两个才第二次见面，你就能觉得我很善良？我看人很准的，我妈一直带我跟圈子里各种人聚会，没有一个跟你一样。嗯，你也很不一样。你现在是不是在信泰啊？对啊。我妈有一个闺蜜在信泰，之前她还给我妈介绍项目来着。薪资，薪资。姐，我跑步去了。你说的对，从今天起，我要找回自己。谢谢你的鞭策。竞聘、打分表和推荐信，今天是截止日期了。哦，知道了。去了别人那儿啊，你会发现，还是我对你好，因为我向着你。有的时候对你严厉一些，也是为你好。推荐信跟打分表，我也给你送上去了。忙去吧。向前，好，第二次。向前，来第三次，向后。向前，来四次。好，今天课到这里。好，下课。谢谢老师。不客气。怎么样？这比单纯的举铁练力量有意思多了吧？啊。这棒铃啊。看起来是在练身体，其实，他操练的是你的心境。但凡有一丝的杂念，这大棒子都有可能抡到你自己的头上。知道我为什么欣赏你吗？你看看你，工作上游刃有余，处事周全；再累，也始终保持着全神贯注。能够平衡好生活和工作的人是很难得的。但是 ，Richard， 绿能的案子，我还是有些担心
。有没有我手下的小朋友们不被裁员？你自己把握吧。小木啊，姐，天子，你这是在做 PPT 吗？你还做这个呢？这不是你教我的吗？不能因为不值得的人放弃自己，所以我打算开启海选模式。选什么？当然是选男人啊！快来帮我看看。哎，这个人我好面熟啊，我在哪儿见过他？就是那天我们在酒吧找我们搭讪的那个 whisky 男，你连他都不放过，你又不是不知道，你妹妹现在属于失恋的状态，我肯定需要有一个人转移一下我的注意力。奇怪了，而且那天多装啊！他是有点傻，但我呢，倒不至于饥不择食。我现在已经不是小孩了，我有自己的判断。那个，刚才不好意思啊。要我说，网上那些搭讪教学都是骗人的，第一次用就这么失败，回头我就举报他们，真抱歉。其实我觉得没关系。装腔启示录由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。情况呢，就是这么个情况啊。那你先别打岔，我必须跟你说一下。嗯，除了这个一号选手徐佳柏，嗯，今天呢新进入围了一个二号选手，是我一个关系比较好的客户介绍给我的。说他是高质量男性，嗯，就他。入围理由：长得帅，然后有品味，又会讨女孩欢心。最重要的是他在投行工作，嗯，虽然平时忙，但是工资高啊，就是有点花言巧语，只能适合短泽。短泽。你怎么老二句网呢，文静？短则对应长则，短则指的是不追求长期稳定的关系，然后长则就是以结婚为目的的恋爱关系。那他们俩，你要选哪一个？我肯定选择以结婚为目的的恋爱。你都要选长则的了，短则选手为什么不直接 pass 掉？这个不得不说啊，嗯，他实在是太上道了。我跟你说，嗯，我们第一次约会，他就给我送个小礼物，你知道吧？这个味道我觉得还不错，但我记得你好像有一模一样的，是不是？我觉得吧，他胜在有心。再请问一下，您用的是什么香水啊？成香吗？行吧。那你好好搞你的男性学术研究吧，我也去写报告了。去吧去吧
是哥，你好厉害呀！都已经成为军红一年级律师。韩丽，开会。我我我。姐，短子果然不靠谱。二号选手太下头了，我当时就该果断淘汰他，真是浪费时间。死了这凳子！哦，对了，刘美玲啊，下周来北京，我约了她家宴，你一块过来。嗯，好的，王律。跨境并购那个案子啊，是真的不好做，你别气馁。嗯，之前您不是也跟我说过吗？那个案子耗时又长，也不一定能成功。我知道的，这就对了，继续干吧。嗯，加油啊，像年轻的我一样。是在成绩表上给你打了不好的成绩，那怎么办啊？官大一级压死人。唐媛姐，你别难过，是金子总会发光的。我早都不难过了，没事啊。现在啊，活过来了，走着瞧。挺巧啊，你怎么在这儿啊？哦，我送一个朋友回来。嗯，女朋友？女性朋友，我是单身啊。哦，单身就好。薪资是我妹妹，你要是敢欺负她，我饶不了你啊。哎呦，这世界可够小的。哎，嗯，你放心吧，我对她没兴趣。刚下班吧，要不要一起吃口东西？你们没吃吗？我们看的是七点多的电影，他选的时间啊。可是看完之后呢，商场里的饭馆都下班了，他又不想在路边将就一顿，还拉着脸跟我生闷气，所以我赶紧把他送回来了。那只能说明你还不够体贴。走了。嗯。哎，唐友，要不还是一起吃一个吧。既然你对我妹妹没什么兴趣，为什么还三番五次的约她呀？嗨，也没有三番五次，第一次嘛，觉得她挺漂亮。其实作为男人无所谓，但我没想到第二次比第一次还要错。那第三次呢？坚决不会有第三次了。你为着我和我的肯定不会跳。你不想跳，大把男人等着跳呢。这不正好吗？张娇姐跳是吧？一个月男，一个月男。我可是她姐。
我马上礼貌性的退出。有什么问题吗？没问题，浪子。我知道了，我终于知道你为什么上我微信了。我就不该加。唐律师，你放心，我呢就是单纯的想跟你做朋友，单纯的欣赏你，并没有其他的意图。当然了，如果你想有的话，我可以。不好意思啊，你不是我的菜。就到这儿吧，不用送了。嗯。可以了，我知道。可是我车在那儿呢。哎，你为什么要换香水啊？因为我觉得香水是非常私人的东西，我很不喜欢别人跟我一样。我真挺喜欢那个香水的味道的，因为你哦。你可真有意思，这话你都说得出来。如果真喜欢的话，你就自己喷呗。你送给别人什么意思啊？是，都是我不好。但我知道有一款香水更适合你。I 你知道最近上映了一部超好看的电影吗？好呀，那下班我请你看电影。<笑>好呀，那我请你吃饭。不行，跟我在一起永远不会让你买单。
。姐，今天可以提早下班吗？约会太多，装备不足了。我自己不会挑，你陪我呗。今天买的这些衣服够你约会穿的了吧？<笑>但是花了钱就不开心了。<笑>约会的时候就开心了，就知道这钱花的值。哎，你也挑两件呗。我就不挑了吧，我。姐，这件看着就贵，买完估计就吃土。哎，说的对，不看不看。看不见，你知道吗？最近有很多那种渠道货，然后就是那种大牌，原价两三万的，减的标志我只要大几百。真的假的？那能是真的吗？当然是真的。这也是服装界处理剩余库存的常见做法，就是减了标志后偷偷卖。你可以网上搜个同款。我怎么不信呢？来，李玲，你尝尝我这红茶。哎，我发现我给你挑的这个杯具，给你金饰特别 match， 你看这颜色，是吗？是吧？哎呀，啊，王绿，哎，小韩，嗯，你看你姐，怎么见？啊，就放在这上。哎，好的。是我忘记他具体是负责哪方面的了。行，谢了，我再想想办法喂，辛总，新台资本的徐子泉。嗯，小唐姐，哎，不好意思啊、哦，来晚了。哎呀，真的是，北京太堵了，就那种不带动的那种堵，<笑>还是上海好。<笑>这么多有意向投行里，你是第一个找到我的，消息很灵通啊。您过奖了，这么跟您说吧，跟我们合作的企业。都是行业内亲事，其他的投行呢，都是亲自去找客户。但是我们的成绩，还有成功率已经摆在这儿了，都是客户来找我们。当然了
，专业是其中一方面，还有很多消息，我们能提前掌握，这是其他同行掌握不了的。就你们大王昨天穿的那件花里胡哨那件外套，冒牌货啊！大王跟我们说是他在专柜买的，而且还得花我们好几个月的工资呢。<笑>也就骗骗你们这些不识货的小姑娘，我远远一看，那材质就不对。后来无意当中就看到，领标被剪掉了，那这肯定是假的了。你的顶头上司是个台湾人啊？啊，对。这位 M D。好像不是很突出，剪领标就是假的，要不然呢？几万块钱的衣服卖几百块钱，门槛去哪里了？随随便便谁都能买得起的话，还谈什么品牌价值吗 ？Richard 呢是从华尔街回来的，所以做法洋派了一些。不过您放心，我们这些手下的人做事非常非常严谨。这这儿，哎 ，coming。哎呀，我亲爱的<笑> ，welcome， 来来来，哇，你今天穿的好隆重啊！哒哒，小唐，你好好学学，<笑>生活有时候就是需要点仪式感。不，我马上最后一道菜啊，不用换鞋 ，make yourself at home， 简单参观一下啊。嗯，哦，家里边真的好有调调啊。哇哦，好精致呀，还行。嗯。一看他就喜欢文真明啊！初学者都是这个样子的。哦，哇哦，珍贵食材啊！今天让你破费了啊！嗨，珍贵什么呀？就是前段时间有一个做料理的朋友给我送来的，我都没问价钱。哦，那就一定是要很好的朋友才可以。这种东西啊，就是野生和养殖。价格差的可多了，哦，是吗？哎呀，我只吃过野生的，也不知道人工养殖什么味儿。要不你帮我尝尝？我也是啊，谦虚，你肯定能尝得出来啊。嗯，怎么样？一达生蚝，两份碳烤牛排。辛总，那甜品您是？你定吧。好，芝士慕斯。来，西总，我们这边新上了一款波龙意面，你要试一下吗？下次吧。我知道辛总是对肤质过敏，对吗？没想到，你对我的了解还挺深入的，做了一点点小小的尽调。赶紧尝尝这个面，嗯，我的保留菜系，来，嗯，嗯，哈利呀，牛吧。就是比起我在西班牙吃那个正宗的啊，就稍微还有一点点进步的空间，不过已经很好了。啊，那你觉得哪儿还需要进步呢？嗯，面条好像有点硬啊，硬吗？嗯，哦。这个是正宗意大利 spaghetti 的做法，这个软硬 perfect。面尝尝啊！哎，亲爱的，你煮面的时候是不是没有放盐啊？啊，我
我想起来了，我放的是喜马拉雅玫瑰眼，<笑>这个一般人可能吃不太出来啊。<笑>那你要是觉得淡，我给你拿普通眼，我这有低钠加点。我知道了，昨天晚上跟我老公吃那个法国进口金纳多，吃的胃里吧。<笑>也不能多吃。亲爱的，谢谢你好丰盛。哎呀，亲爱的 ，my pleasure， cheers。徐先生，这瓶酒已经帮您醒了三个小时了。秦总，嗯，忘了和您说了，知道您平时爱收藏葡萄酒，哎，所以我请朋友找了一瓶还不错的老酒。哇哦。不过呢，老酒有氧化的概率，不知道这瓶酒会带给我们什么样的惊喜。辛总，您是哪行？别来是吧？哎呀，你别总是辛总辛总的，叫的我跟多老似的。叫姐，叫姐姐。哦，香气很丰富啊。时光倒是让酒的味道更加有层次了，果味明亮，丹尼细腻，酒体表现非常不错。看来我们今天非常的幸运。倒酒。接下来是我王室家宴最重要的一个环节。Welcome to my cinema salon. 我平时在家只要不忙的时候就看电影，尤其是喜欢法国新浪潮时期的电影，有个性，像《四百击》《精疲力尽》，太经典了，百看不厌。哎，王律，啊，你收藏了这么多哲学书，对哲学一定很有自己的见地吧？啊，瞎看。但是，也略知一二。嗯，我认为，西方哲学的理性是靠辩证得来的，东方哲学比西方哲学更加的。How can I say it's more accurate? Yes, more accurate. 哲学哪能用东方和西方来区分？哲学那是全人类的哲学。不是哲学家的哲学，你说呢，小唐？<笑>对，你觉得呢？哎呀，我哪知道呀，我不懂。<笑>要不咱们还是看电影吧？<笑>好，看电影。子权，其实万国，除了你已经接下过的绿能，也有意向收购海象科技。还有一个刚冒头的香薰。话，姐姐也只是能给你点到这儿了。我亲爱的姐姐，您给我的这个消息太重要了。姐，你放心，我一定不让您失望另外一个组的 MD 叫 A 的。对啊。其实他也约过我。你想知道他是怎么说的吗？嗯。他
是怎么说的，我可以记得，也可以忘记。朋友江湖救急，让我去帮他，特别好的朋友。哦、这反正这电影我也看不懂，要不我先走。没事儿，你先去吧。哎，好嘞，好嘞。啊，下次你们再给我上课啊。哎，你们慢慢看。哎、好了好了，别老总是说工作了，特别无聊。你说说你吧，根姐。谁让你？我。嗯。我从小呢，在。对不起。老板娘。喂。啊，我。我正在跟一个非常重要的人见面。啊？现在。可是我。欣姐，实在是抱歉，公司有一个案子需要我紧急回去处理。子泉，快去吧，没关系的。我们两个人可以来日方长啊。改时间，改时间，我们可以慢慢聊。好的，改天我再约欣姐，咱们深度交流。一言为定。第一次约我就在酒店。我要这个。怎么了？你的命不值一个豪华的下午茶套餐吗？服务员。你好，幺二八八。好的，谢谢。你说什么是什么？请慢用。这些都是你一个人的。嗯，很感谢你。你肯定是约了哪个不该约的姑娘，然后实在是找不到办法离开，对吧？还真不是姑娘，是个大姐。大姐用脚勾我的腿。我也不知道为什么，搞得我有点害怕。勾你的腿？那你为什么要给我发信息啊？我们很熟吗？谁说我只给你一个人发信息了？我是群发，但只有你回我了。你还真是，浪的理直气壮哈。平时很忙吗？只有今天不加班。不加班还带着电脑？律师哪有上下班啊？我随时都可能要回复客户的邮件。电脑除了工作之外，还可以看电影。然后呢？对啊，反正幺二八八你都点了，不如边吃边看，不是吗？我就是因为不想和同事在一起看电影，我才出来找你的。他们要看什么电影？说出来我能吓死你。嗯。他们看的是一部叫做《安德烈林》。你等一下，安，安德烈里了。不重要，重要的是是一部三个小时非常有深度的文艺片，非常好睡。嗯，那我们不看那么无聊的，可以用一下你电脑。谢谢。我电影品味很高的，如果你选不好的话，我会鄙视你。那你是想看有腔调的，还是好看的？
这两者应该不矛盾吧？嗯，的确。你经常和人一起这么看电影啊？嗯，第一回。哼哼。开始。